നമസ്കാരം എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ യന്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ പറയുകയുണ്ടായി ആ യന്ത്രങ്ങളുടെ സംസ്കാരം എങ്ങനെയാണെന്നും അത് ഏത് രീതിയിലാണ് എഴുതേണ്ടതെന്നും എങ്ങനെയാണ് ധരിക്കേണ്ടതെന്നും ഒക്കെ ഉള്ളത് വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ അതിനകത്ത് പ്രതിപാദിക്കുകയുണ്ടായി ഇനി ഇന്ന് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള യന്ത്രങ്ങളാണ് അത് നമുക്കൊരു സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതെന്തൊക്കെ കാര്യസാധ്യത്തിനായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നതിനെ കുറിച്ചും നമുക്ക് ഒരു വിശദമായിട്ടുള്ള ചിന്തയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏത് രീതിയിലാണ് നമുക്ക് അത് പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നത് ആ ഓരോ യന്ത്രങ്ങളും എന്ത് രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ തന്ത്രശാസ്ത്രത്തിൽ അതിൻ്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ എന്ന് അറിയാൻ കഴിയും പിന്നെ ഒരു പ്രധാനമായ വിഷയം ശ്രീചക്രം ശ്രീചക്രമാണ് യന്ത്രങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു യന്ത്രമായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നത് ശ്രീചക്രമാണ് അതിൻ്റെ മേരു ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഗ്രഹത്തിൽ വെച്ച് ആരാധിക്കാനോ ധരിക്കാനോ ഉപയോഗിക്കാറില്ല എന്നാണ് ആചാര്യ മതം കാര്യം ഒരു കാരണവശാലും അത് നിത്യമായിട്ടുള്ള പൂജകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അഭിഷേകാദി പൂജാദി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമേ ശ്രീചക്രോപാസന പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഈ യന്ത്രവിധികളിൽ പറയുന്നില്ല പിന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യന്ത്രങ്ങൾ നാല് വിധാനത്തിലാണ് യന്ത്രശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് ശൈവം വൈഷ്ണവം ശാക്തയും അതുപോലെ തന്നെ നാനാ യന്ത്രങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിലല്ലാത്ത ഇതിൽ പെടാത്തതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് യന്ത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നാല് സ്വരൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ യന്ത്രങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് യന്ത്രശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ യന്ത്രം നോക്കാം അത് പഞ്ചാക്ഷരം എന്ന് പറയുന്ന യന്ത്രമാണ് ഭഗവാന്റെ ഓം നമ ശിവായ എന്ന് പറയുന്ന മന്ത്രത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് പഞ്ചാക്ഷര യന്ത്രം ഇത് സർവവിധമായ ഐശ്വര്യങ്ങളെയും സൗഭാഗ്യങ്ങളെയൊക്കെ തരുന്നതായിട്ടാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് രണ്ടാമതായിട്ട് നമുക്ക് അഘോരം എന്ന് പറയുന്ന യന്ത്രമാണ് ഈ അഘോര മൂർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അപസ്മാരത്തിനൊക്കെ ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള മൂർത്തിയായിട്ടാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഈ അപസ്മാര ബാധകൾ ഒഴിയാൻ ഗ്രഹപീഠകൾ നമുക്ക് നവഗ്രഹങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ദോഷങ്ങളൊക്കെ ഒഴിയാൻ ശത്രുബാധകൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് ഒഴിയാൻ ഒക്കെ അഘോര യന്ത്രം ഉത്തമമാണെന്നാണ് യന്ത്രശാസ്ത്രം പറയുന്നത് പിന്നെ മൃത്യുഞ്ജയ യന്ത്രമാണ് ഈ മൃത്യുഞ്ജയ യന്ത്രം വളരെയധികം ആൾക്കാരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു യന്ത്രമാണ് കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രോഗശമനത്തിന് ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ മരണഭയം കുറയാൻ ഒക്കെ വളരെയധികം ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഒരു യന്ത്രമാണ് മൃത്യുഞ്ജയ യന്ത്രം നമുക്കറിയാം ഈ രോഗങ്ങളും പീഡകളും ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോഴും ആയുർബലത്തിനും ഒക്കെ നമ്മൾ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും മൃത്യുഞ്ജയ ഹോമങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ മരണദോഷങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാം ഈ മരണദോഷങ്ങളുടെ പരിഹാരാർത്ഥവും നമ്മൾ മൃത്യുഞ്ജയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നർത്ഥം ആ മൃത്യുഞ്ജയ യന്ത്രം വളരെ ഉത്തമമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള രോഗദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും കഠിനമായ രോഗദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നുമൊക്കെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് പിന്നെ മൃതസഞ്ജീവനി യന്ത്രമാണ് ആ പേര് പോലെ തന്നെ മരണപ്പെട്ട ആൾക്കാരെയൊക്കെ ജീവിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അത്രത്തോളവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു യന്ത്രമാണ് മൃതസഞ്ജീവനി കഠിനമായ രോഗദുരിതങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് മരണഭയമൊക്കെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ മൃതസഞ്ജീവനി യന്ത്രം ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി സമാധാനം ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ദുരിത ശമനം ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ യന്ത്രശാസ്ത്രം പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ശരഭയാണ് ശരഭ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു ഘോര സ്വരൂപത്തിലുള്ള ഒരു പക്ഷിയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള മഹാദേവന്റെ അവതാരമാണ് ഈ ശരഭ ധരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സകലവിധ ശത്രുബാധകളും നമ്മളെ ഒഴിഞ്ഞു പോവും അതുപോലെ തന്നെ സകലവിധമായിട്ടുള്ള ഭൂതപ്രേത വിഷാദങ്ങളുടെ എല്ലാ ഉപദ്രവങ്ങളും നമ്മളിൽ നിന്നും മാറുമെന്നൊക്കെയാണ് ശരഭയന്ത്രത്തിന്റെ ഫലസിദ്ധിയിൽ പറയപ്പെടുന്നത് പിന്നാണ് ആപത ഉദ്ധാരണ യന്ത്രം ആപത്തുകളിൽ നിന്നും നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന യന്ത്രമാണ് കഠിനമായിരിക്കുന്ന അപകടങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആപത്തുകളൊന്നും വരാതെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടാനായിട്ട് ഇത്രയും ഉത്തമമായിട്ടൊരു യന്ത്രം യന്ത്രശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് അടുത്തത് നമുക്ക് വൈഷ്ണവമായിട്ടുള്ള യന്ത്രങ്ങളാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് സന്താനഗോപാല യന്ത്രമാണ് സന്താനഗോപാല യന്ത്രം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന യന്ത്രമാണ് അത് നമുക്ക് സന്താന
അതിന് പ്രാമുഖ്യം പശുവിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിനായിട്ടാണ് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ തൊഴിലിൽ സ്ഥാപിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പശുക്കൾക്ക് രോഗപീഠകൾ ഉണ്ടാകാതെ പശുക്കളുടെ വർധനം ഉണ്ടാകും എന്നൊക്കെ യന്ത്രശാസ്ത്രം പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് രാജഗോപാലയന്ത്രമാണ് രാജഗോപാലയന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവവശ്യമായിരിക്കുന്ന ഒരു യന്ത്രം തന്നെയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അഭിവൃദ്ധിയും ആൾക്കാരെയൊക്കെ സ്വാധീനിക്കാനും ഒക്കെ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവിധമായിട്ടുള്ള സർവ സൗഭാഗ്യങ്ങളും തരുന്ന യന്ത്രങ്ങളിൽ പെടുന്ന ഒന്നാണ് രാജഗോപാലയന്ത്രം പിന്നെ പിന്നെ ധന്വന്തിരി യന്ത്രമാണ് പേര് പോലെ തന്നെ ധന്വന്തിരി മൂർത്തിയെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആ ധന്വന്തിരി നമുക്ക് പേര് പോലെ തന്നെ രോഗശമനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രമാണ് ധന്വന്തിരി യന്ത്രം പിന്നെ വരാഹ യന്ത്രമാണ് ഈ വരാഹ യന്ത്രം ഭൂമി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭൂമിയുടെ രക്ഷ ഭൂമിയുടെ കച്ചവടം അതുപോലെ തന്നെ ഭൂമി ലാഭം ഇതിനൊക്കെ തന്നെ വരാഹ യന്ത്രം ഉത്തമമായിട്ട് ഫലം ചെയ്യും എന്നൊക്കെയാണ് യന്ത്രശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നത് പിന്നത്തെ നരസിംഹ യന്ത്രമാണ് നരസിംഹമൂർത്തിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആ നരസിംഹമൂർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവവിധമായിട്ടുള്ള ശത്രുപീഠകളും നമ്മളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി നമുക്ക് പ്രഹ്ലാദനെ രക്ഷിച്ച പോലെ തന്നെ നമ്മളെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് നരസിംഹ യന്ത്രം നമുക്ക് ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഫലം ചെയ്യും എന്ന് യന്ത്രവിധികളിൽ പറയുന്നുണ്ട് മഹാസുദർശന യന്ത്രം എല്ലാവരും എപ്പോഴും ധാരാളം ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രമാണ് സർവ അഭീഷ്ടദായകമായിരിക്കുന്ന കാമധേനുവിനെ പോലെ എന്ത് ചോദിച്ചാലും തരുന്ന യന്ത്രമാണ് എല്ലാ രക്ഷകളും നമുക്ക് നൽകുന്ന യന്ത്രമാണ് വളരെയധികം ഉത്തമോത്തമങ്ങളായിട്ടുള്ള യന്ത്രങ്ങളിൽ പെടുന്ന ഒന്നാണ് മഹാസുദർശന യന്ത്രം അത് വളരെയധികം പുഷ്ടിവർദ്ധനവിനും ഒക്കെ നല്ലതാണെന്ന് അർത്ഥം പിന്നെ ശാക്തയമായിട്ടുള്ള യന്ത്രങ്ങളാണ് ഈ ശാക്തയമായിട്ടുള്ള യന്ത്രങ്ങളിൽ ശാക്തയമായിട്ടുള്ള യന്ത്രങ്ങളിൽ ശ്രീ സൂക്ത യന്ത്രം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യന്ത്രങ്ങൾ അത് ശ്രീ സൂക്തം തന്നെ കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഈ ശ്രീ സൂക്ത യന്ത്രം നമ്മൾ ഗ്രഹത്തിൽ സ്ഥാപിച്ച് വിളക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഭഗവതി അവിടെ വന്ന് പ്രസാദിച്ച് അവിടെ തന്നെ സ്ഥിരതാമസമാക്കി കളയും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് യന്ത്രശാസ്ത്രത്തിൽ അത്ര ഉത്തമമായിരിക്കുന്ന ഒരു യന്ത്രമായിട്ടാണ് ശ്രീ സൂക്ത യന്ത്രം പറയുന്നത് പിന്നെ അശ്വാരൂഢാണ് അശ്വാരൂഢ യന്ത്രം എന്ന് നമുക്കറിയാം എല്ലാ വീ കാര്യങ്ങളിലും വിജയപ്രാപ്തിക്കും വശീകരണങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രമാണ് പിന്നെ അത് ഒരു കാല അതിന് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പറയാത്ത ഒരു വിഷയം കൂടെ പറയാം ഈ അശ്വാരൂഢം നമ്മൾ ഒരു കാലം തോളവ് ഉപയോഗിക്കാവൂ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് നമുക്കൊരു ഫലപ്രസിദ്ധി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഉത്തമമായിട്ട് നമ്മളൊരു പൊസിഷനിലൊക്കെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങ് വീണ്ടും നമ്മൾ അത്യാഗ്രഹത്തോടു കൂടി കൂടുതൽ വേണം എന്നുള്ള ധാരണയിൽ അത് ധരിക്കരുതെന്ന് പറയും അശ്വാരൂഢം ധരിക്കഴിയോ വിശ്വമൊക്കെ ജയിച്ചിടും വിശ്വമൊക്കെ ജയിക്കലും വെട്ടുകൊണ്ടേ മരിച്ചിടും എന്നൊരു പ്രമാണ കാര്യം ഇത് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഫലപ്രസിദ്ധിയെ തന്നതിന് ശേഷം അവസാനം നമ്മളെ നാശത്തിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിച്ചു കളയും എന്നൊക്കെ ഈ ഇതിൻ്റെ പ്രമാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് എം ടി കൂടുതൽ ആഗ്രഹ കാര്യത്തിനായിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഈ എൻ്റെ അഭിപ്രായം പിന്നെ നമുക്ക് ശൂലിനി ശൂലിനി യന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശത്രുബാധാകരമാണ് ശത്രുക്കളെയൊക്കെ നശിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രമാണ് ശൂലിനി യന്ത്രം പിന്നെ മഹാപ്രത്യങ്കര യന്ത്രമാണ് പ്രത്യങ്കര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അറിയാം അത് ഈ എവിടെ നിന്നൊക്കെ ബാധകൾ വന്നു അതിനെയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു ഓടിക്കാനായിട്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു യന്ത്രമാണ് ഈ ശത്രുബാധകളെ നശിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ പ്രത്യേകര യന്ത്രത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഫലസിദ്ധിയായിട്ട് പറയുന്നത് പിന്നെ മഹിഷമർദ്ധിനി യന്ത്രമാണ് സർവ ഐശ്വര്യപ്രാപ്തിക്കും ശത്രുബാധാഹരത്തിനും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും മഹിഷമർദ്ധിനി യന്ത്രം ഉത്തമമാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് പിന്നെ ബാലായന്ത്രമാണ് ആ ബാലായന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഏറ്റവും ഉത്തമമാണ് അതുപോലെ തന്നെ കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ ബാലപീഠകൾ അവർക്ക് ദുരിതങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ എന്ന് പറയുന്ന ഒത്തിരി പേടിക്കുകയും ഭയക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയങ്ങളിലും ഒക്കെ കൊച്ചുകുട്ടികളായിട്ടിരിക്കുമ്പോഴും അവരെ ധരിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു യന്ത്രം തന്നെയാണ് ബാലായന്ത്രം പിന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും വളരെ ഈ യന്ത്രശാസ്ത്രത്തിൽ തന്നെ യന്ത്രങ്ങളുടെ റാണി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ത്രിപുരസുന്ദരി യന്ത്രമാണ് ആ ത്രിപുരസുന്ദരി യന്ത്രം മഹാദേവൻ പാർവതിക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തതാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്
മഹാഗണപതി യന്ത്രം സർവമോക്ഷദായകമായിരിക്കുന്ന യന്ത്രമാണ് സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളും നമുക്ക് സർവ രീതിയിലുള്ള ജീവിത ഉന്നമനത്തിനും ഒക്കെ ഏറ്റവും ഉത്തമമായിരിക്കുന്ന ഒരു യന്ത്രമാണ് മഹാഗണപതി യന്ത്രം അതിൻ്റെ എഴുത്തിനും എഴുതുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത്ര വളരെ വിശേഷമായിട്ടുള്ള ഒരു യന്ത്രമാണ് മഹാഗണപതി യന്ത്രം വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു യന്ത്രമാണ് മന്മഥ യന്ത്രം വശീകരണമായിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് നമുക്ക് വശവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യാനും എടുക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു യന്ത്രമാണ് മന്മഥ യന്ത്രം അതുപോലെ തന്നെ കാമദേവ യന്ത്രമുണ്ട് ഈ അതും വശ്യ പ്രവർത്തികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ അത് വളരെ മോക്ഷദായകമാണെന്നും ആളുകൾക്ക് ശാരീരിക സൗപുഷ്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണെന്നും ഒക്കെയാണ് യന്ത്രശാസ്ത്രം പറയുന്നത് പിന്നെ ഋണമോചനം നമുക്ക് ദാരിദ്ര്യ ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് ആ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്നും മോചനം നേടാനായിട്ട് ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന യന്ത്രമാണ് ഋണമോചനം എന്ന് പറയുന്ന യന്ത്രം പിന്നെ വശ്യ യന്ത്രങ്ങളാണ് ഈ വശ്യ യന്ത്രങ്ങൾ പലതരത്തിലുള്ള വശ്യങ്ങളുണ്ട് ഭർത്താവിനെ പതിവശ്യം ഭർത്താവിനെ വശീകരിക്കാൻ സ്ത്രീ വശ്യം സ്ത്രീകളെ വശീകരിക്കാൻ രാജവശ്യം നമ്മുടെ മേലധികാരികളൊക്കെ വശീകരിക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഇതിനൊക്കെ തന്നെ പല വിധാനത്തിലുള്ള വശ്യ യന്ത്രങ്ങൾ യന്ത്രവിധികളിൽ ഉപദേശിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബന്ധമോക്ഷകര യന്ത്രം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യന്ത്രമുണ്ട് അത് ഈ കാരാഗ്രഹവാസം കേസ് വഴക്കുകൾ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷ നേടാനായിട്ട് ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന യന്ത്രമാണ് ബന്ധമോക്ഷകരം എന്ന് പറയുന്ന യന്ത്രം പിന്നെ വിദ്വേഷണ യന്ത്രമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറയുകയുണ്ടായിരുന്നു ഷഡ്കർമ്മങ്ങളൊക്കെ കൂടെ ഈ യന്ത്ര വിധാനത്തിൽ കൂടെ തന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഈ നമ്മുടെ ശത്രുക്കളെ തമ്മിലടുപ്പിച്ച് അവരെ പിന്നിപ്പിച്ച് നശിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു യന്ത്രമായിട്ടാണ് ഈ വിദ്വേഷണ യന്ത്രം പറയപ്പെടുന്നത് പിന്നെ എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു യന്ത്രമാണ് വിദ്യാരാജഗോപാനം അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാരാജ്ഞി യന്ത്രം ഇത് രണ്ടിന് ഏത് വേണേലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഈ വിദ്യാരാജഗോപാല യന്ത്രം എഴുതി ധരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് മണ്ഡനാണെങ്കിൽ പോലും വാഗ്മിയായി തീരുക എന്നൊക്കെയാണ് യന്ത്ര ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നത് അത്ര ഉത്തമമായിട്ട് വിദ്യക്ക് പഠനത്തിന് ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള യന്ത്രമാണ് വിദ്യാ രാജഗോപാല യന്ത്രവും വിദ്യാരാജ്ഞി യന്ത്രവും ഒക്കെ ഇത് ധരിക്കുന്നതും വളരെ ഉത്തമമായിട്ടിരിക്കും പിന്നെ ഈ യന്ത്രങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഞാൻ മുൻ പറഞ്ഞ പ്രകാരം വളരെ വിദ്യാ മണ്ണം എഴുതി തയ്യാറാക്കി ധരിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന് അതിൻ്റെതായ ഫലസിദ്ധികളൊക്കെ തരികയും അതുപോലെ തന്നെ ജ്യോതിഷ നിരൂപണത്തിൽ കൂടെ ഏത് തരത്തിലുള്ള യന്ത്രമാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഉത്തമം എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷം വേണം അത് ധരിക്കാൻ ഒരേ സമയം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ യന്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കാൻ പാടില്ല അത് വളരെ വിശേഷമായിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് ഇത് ഞാൻ അവസാനമായി പോയി ഇത് പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും അവസാനം വരെ ഇതൊന്നും കേൾക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒരേ സമയം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ യന്ത്രം നിങ്ങൾ ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗുണത്തെക്കാൾ ഏറെ ദോഷം ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്ര ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നത് നേരത്തെ ഒരു കാലത്ത് എൻ്റെ അടുക്കെ ഒരു വിദേശത്ത് നിന്ന് ഒരാൾ ജോലി കഴിഞ്ഞിവിടെ വന്നു അയാൾക്ക് തൊഴിലെല്ലാം വളരെ നഷ്ടവും ഭയങ്കരമായ തലവേദനയും ശാരീരിക അസ്വാസ്ഥ്യവും അനുഭവിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് എൻ്റെ അടുക്കെ വന്നത് കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് അപ്പം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് അതെ നോക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലും കാലയിലും കഴുത്തേലും സർവസ്ഥലത്ത് യന്ത്രങ്ങൾ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് എണ്ണം അദ്ദേഹം ദേഹത്തെല്ലാം കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുക അപ്പം ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഇത് മൊത്തം അങ്ങ് അഴിച്ചു വെക്കുക ഒന്നും ധരിക്കണ്ട ഏ ദിവസവും രാവിലെ ഒരു ആയിരത്തെട്ട് പഞ്ച അഷ്ടാക്ഷരവും വൈകിട്ട് ആയിരത്തെട്ട് പഞ്ചാക്ഷരവും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മതി രാവിലെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അഷ്ടാക്ഷരവും വൈകിട്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് പഞ്ചാക്ഷരവും ജീവിക്കാൻ ഉപദേശിച്ചു അയാൾ മനസ്സില്ലാ മനസ്സോട് കൂടിയിട്ടൊക്കെയാണ് സമ്മതിച്ചത് കാര്യം ദേഹത്തിന് എന്നെ മണ്ടത്തരം പറയുകയായിരിക്കും എന്നുള്ള ധാരണയിലൊക്കെ ഇദ്ദേഹം പോയി എന്തായാലും ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കുക എന്ന് വിചാരിച്ച് അതെല്ലാം അഴിച്ചു മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചെയ്തു നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇയാൾ എന്നെ ഫോൺ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ എൻ്റെ തലവേദനയൊക്കെ മാറി ശരീരത്തിന് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഉന്മേഷം കിട്ടുന്നുണ്ട് ദിവേനി പറഞ്ഞാൽ നന്നായി എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെയാണ് നമ്മളത് പ്രശ്നം വെച്ചതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോൾ പുഷ്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിന് പിന്നെയാണ് നമ്മൾ പരിഹാരം ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് ഒരേ സമയം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ യന്ത്രങ്ങൾ ആരും ധരിക്കാതിരിക്കുക വീടുകളിലായാലും ഒന്നിൽ